E aí, clãs, sejam bem-vindos ao Intervalo para o Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Mais um vídeo do Whindersson Nunes aqui. Faz tempo pra caramba que a gente não traz nada dele. Mostrei todas as minhas guitarras ah, no é, vídeo. Isso aqui é pro ver, Ricardo. Né? Não tem jeito. A gente tem que trazer. Eu gosto muito do Whindersson. Né? Eu gosto também. E aí, galera que assistiu o canal, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo, eu falei que eu ia mostrar uma guitarra que eu não mostrei ainda. Sabe o que, é que eu tive a ideia? Eu vou mostrar todas as minhas guitarras, porque todas Boa. elas estão imundas. Porque a senhorinha que trabalha aqui em casa, elas têm medo de mexer e quebrar. Eu acho que é até um plano delas. Porque um dia eu cheguei e falei assim, e essa mesa desse jeito? Olha o tamanho não, porque tem medo de quebrar. Tá, falei, não, tá errado isso aqui. Um tempo dá pra acumular esperteza também. E eu vou mostrar cada uma pra vocês. Lembrando que eu não sou desse tipo de pessoa que, tipo assim, ah, cara, essa aqui é uma Landis Label 914, mano. Essa é feita pelo Ryan Bell. E eu sei assim, eu vou lá na loja. Eu acho bonita a estética das guitarras, assim, eu acho que parece uma mulher. Eu vou mostrar pra vocês já já, uma por uma, limpando parece uma por uma, uma eu vou tocar um pouquinho com uma por uma. E eu vou falar o que eu sei, mais ou menos assim, porque eu não, não entendo muito de guitarra não, mas eu gosto de tocar um pouco, eu sei pouca coisa, eu sou básico. Eu sei eu o, chamar o, o, o Ricardo pra tipo, poder tocar um pouquinho, assim, caralho, que massa, toca mais. Eu, não, não, tá de boa, já entrego, entendeu? Mas eu tô aprendendo que eu toco desde a igreja, eu sou a pessoa que eu gosto de coisas musicais. E aí muita gente quer saber porque o que eu faço um monte de coisa, é porque as coisas têm alguma coisa em comum. E o que o box, a comédia e a música tem em comum é o timing. Então é. quando você tá com time afinadinho nas coisas assim, nem que você não saiba direito, você pelo menos não fica feito de besta sem saber. Você sabe mais ou menos, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas enfim. Deu pra entender. Vamos, vamos secar um pouquinho aqui, mano. Será que eu sou um, um husky sem ver aqui? Bom, a guitarra que nós não mostramos no outro vídeo é essa, né? Olha o tanto. Lá na Tailândia. Eu não sei o nome dela. O nome dela é... É uma Lavish Guitar. C-T-O-4. Em algarismos romanos. Olha que linda. Olha que princesa. Ui. Sujinha Parece cada colar, viagem. Né? Que linda. Olha que princesa. Ui. É inteiríssimo, né? O braço? Parece, mano. Sujinha por cada viagem. Tem que, tem que afinar, né? Direitinho, ó. Tem aquele negocinho de cobrir. Coisa aqui. Olha aí, Ah, gente. ele nem tirou, Olha aí, gente. Que bacana, Eu hein, nunca cara. tive essa sensação. Infelizmente. Bora ver que o som desce. E aí? O quê? Bom? Gostou? Do som? É. Tá afinada pra caralho. Ixi, mar. Fica massa, né? Tem que ter um abafador, mano. Eu não sei onde é que tem. Um negócio pra poder botar aqui, ó. A meia. Ixi, mar. Ah, você vê que ele presta atenção na técnica da mão direita. É que aqui eu não consigo ver, mas eu acho que ele tá fazendo. Quando você vai palhetar, é legal você... Quando você vai fazer um arpejo... Quando você dá uma inclinada nela, assim. Na palheta. Na palheta. Porque a palheta, tipo, ela desliza muito mais rápido. Você não tem essa essa pancada, tá ligado? Porque quando você tá tocando reto, você tem essa pancada na corda. Então, pra você ir pra parte de baixo, pra corda de baixo, você tem que fazer mais força. Lógico, uhum. né? Lógico, né? Se você deixa ela mais inclinada, ela escorrega. Então, ela faz ela mais rápida, mais certeira. Então, você faz assim, não movimento pra baixo, movimento na diagonalzinho. Fica massa, né? Tem que ter um abafador, mano. Eu não sei onde é que tem. Eu acho que ele tá fazendo. Tá aqui, ó. Que aí fica assim. Eu acho que ele tá fazendo. Tá ligado? Eu vou fazer um negócio que é muito massa. Por exemplo, eu não sei fazer. Eu sei fazer, no caso, né? Mas mais lento. Não sei fazer rápido. Eu vou fazer um com cada guitarra. Toca de guitarra. Aí vai ser no Instagram, assim. Então você que tá vendo aqui, pode ir procurar que vai ter. Que eu não consigo fazer, mas eu sei uma forma de que quais que fosse que ia sendo. Dá certo. É, eu, eu gosto de coisa assim. Eu não sei como você é. Eu gosto de coisa assim, eu gosto. Rapaz, bicho, deu um jeito. Como que incomoda? É quando o Caba faz, por exemplo, e finge que fez. Dizendo que fez mesmo, entendeu? Eu não. A é. que eu não consigo. E que o jeito que eu consigo fazer é isso. A massa? Bom, eu quero saber que tá, jeito que ele faz. Mano. Outro dia eu consigo, do outro jeito, talvez, né? Talvez. Mas não fique muito animado, não. Tá mais ou menos. Não foi isso. Mas não fique muito animado, não. Mas não fique muito animado, não. Ele tá alternando ali, né? Tá, tá né? Tá. Cara, geralmente, quando você toca metal, principalmente, ele tá tocando um metal, que não sei o que ele tá tocando, mas é legal você pegar... E pra ele tá tudo pra baixo, quando é riff mais assim, que fica mais... Pre... Fora a precisão, você dá mais destaque nas notas, né? Tá mal. Você vê que aqui no tanga, 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 ele faz, né? 
tá mais ou menos. Não foi essa limpeza toda não, mas tudo bem. Vamos essa daqui agora. Hum, essa daqui, essa daqui é uma Tajima, Tajima Woodstock é. Series. Foi quando eu, eu comprei ela, quando eu decidi, eu vou fazer um curso pra poder ficar fazendo em casa, o um curso online. Aí eu assinei o curso com o Azielzinho, aí eu comprei esse negócio e não comecei a fazer o curso. Comprei o curso, tá lá o curso, vou fazer. Mas, Mas ela é muito caralho, boa e eu comprei ela caralho. porque as cordas são baixas. Mas ela é bem baixinha, você não tem que botar muita força pra poder uhum. fazer a nota. É, mas qualquer regulagem que você for atrás fazer e tal, somente pra solo, geralmente a corda é mais baixa, né? Olha o tamanho. É o outro tamanho. Ele é fina de baixo pra cima, quer dizer, de cima pra baixo, né? Ele é cima de... de cima pra baixo, né? A postura dele, ó, me lembra até do Hiroto, quando ele tocava assim. Se ficar assim, ó, eu não sei se ele tem ou não, né? Mas ele tá geralmente a galera a tem. Ali. Não, mas ele tá sempre assim. Quando você tensiona muito aqui, ó... Vai dar problema. Você começa a ter uma canseira do cacete no mundo. Tanto que eu toco guitarra meio mozamelo, né? Nos vídeos eu toco de lado, uhum. né? Porque é pra ficar mais bonitinho. Mas quando eu vou gravar, eu vou tocar em pé, por exemplo, eu sempre toco a guitarra em pé, assim, meio violão erudito. Mozamela é um guitarrista bom pra cacete também. Eu uso a guitarra aqui porque aí eu não fico com a tensão no ombro, mano. Eu machuquei meu ombro. Uhum. Eu zoei meu trapézio tocando guitarra. Por causa da postura torta. Bom, essa daqui é da marca de uns amigos meus aqui de São Paulo. Chama Studebaker. Essa daqui Beleza. é uma Telecaster. Bonita do caralho. Dela. Esse modelo que tem esse, esse jeito assim chama Telecaster. Por quê? Não sei. Não sei se tem alguma coisa a ver com televisão ou é por causa disso. Não sei. Esse aqui ela tem um formato diferente, né? Tem esse negócio assim, ó, eu gosto, Bonito tem esses caramba, detalhes mano. assim. Isso aqui que é, tipo, parece uma parada de ser mais antiga, sabe? Tipo, pra conservar ser um pouco mais antiga. Vamos ver como é que ela se sai aí o som dela também. Tem que dar um... Já planejar o vídeo do, do Top Gear, viu? <risos> Será que sai, mano? Sai, mano? Tu é doido, é? <risos> ai, ai. <risos> Made in Brasil. <risos> Made in Brasil. Rano Buit, ou é Mano Buit, não sei. Tô limpando tudo meia boca, mas é, mas é pra tirar a poeira mesmo, não é pra passar um serai. O doido é que ele, a frente nunca tocou, dela, né? Tem umas que dá assim. Nessa guitarra Nem essa, nem aquela anterior. Por ele falou aí, ó. Ah. Essas são mais de impressão, talvez. Vamos ver como elas saem. Nossa! Do guitarra do braço dela, bonitão, que tem umas que dá uma sensação mais de impressão, talvez. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tensão, hein? É, olha o ombrinho ali, ó. Tensão. Isso aqui, pra quem tá começando a aprender, é que o Whindersson já toca. O Whindersson é um músico pra caralho e ah. tal, né? Então, tipo, esse tipo de tensão aqui, ó, te cansa muito com o tempo, mano. Isso aqui, ó, do jeito que a mão dele tá posicionada. Tá vendo? Uhum. Ele poderia, ao invés de estar com a palheta na boca, eu vi esses dias, sabe quem fazendo isso? O... o Matheus Assata. Ele toca com a palheta, tá vendo? Que aquele não mexe muito no indicador e tal, né? Ele deixa a palheta aqui quando ele vai dedilhar, mano. Deixa ela aqui, ó. Então ele consegue dedilhar de algum jeito. Caralho! Ele... É, ele dedilha com a palheta aqui, o que ele filho da puta, mano. Como eu não consigo pode? fazer isso, né? Eu ainda vou ver se eu consigo. Porque é uma mão na roda, mano. Hum. Se bem que até que tá bem manchada, meu Deus. Não me deixa ver essa forma. É. <risos> Ixi, essa é linda. Essa é a deles também. Você nunca tinha visto, não. Essa é dos cabos. Joel? Ó, oh, parece a parada do estilo que tu queria, Sim, né? essa daqui se chama ponte flutuante. As outras guitarras, elas vêm com uma alavanquinha, né? E elas podem ir pra frente, que aí elas, elas afrouxam a corda. Essa daqui tem um espacinho atrás, ó, tá vendo? Uhum. Que é pra poder voltar, puxar. <risos> Corda, a altura. 
fazer a manutenção dessa daqui para deixar o braço dela bem. Cordinha mais de cima. Uhum. Essa daqui é uma desses estilos que tipo assim, tem um estilo que o cara quer. Tipo, essa, essa daqui não atende ao estilo dessa daqui. Sim. Essa daqui, ó, olha. Caralho. Me lembra a muriçoca ela. Sim. Não sei, acho que é... Essa aqui tem a, a coisa. Né? Olha como tava cheio de poeira. Essa daqui faz muito tempo senhora. que eu não encosto nessa. Ui, é bonita, bicho. É uma Vester. Mas hoje em dia a galera de metal usa bastante essas guitarras, mas assim. Mas que nem essa primeira dele aqui e tal. Se eu não me engano, um guitarrista do Slipknot usa uma dessa aqui, a Telecaster, mano. Ela bem direitinho, que é mais pra mostrar pra galera mesmo. Em casa só limpa se for no tom, ó. É o vídeo das guitarras. Cara, pior que Vesta. Eu tenho a guitarra da Vesta, minha única guitarra. Né? Eu tenho três. Uma tá quebrada, que foi a primeira que eu ganhei. A segunda ela é meio ruimzinha, que foi a que eu comprei. E tem a que o Paulo me deu. Uhum. Acho que a que o Paulo me deu é a da Vesta, mano. Que é lindíssima. Boa que cara. é uma modelo Les Paul, né? <coughs> e ela tem os captadores ativos do, do modelo Zack Wild. Porque, mano, eu gosto do Whindersson, que ele tem uma história entre aspas parecida com a nossa, né? Uhum. Porque, tipo, a gente não veio do Piauí. A gente é de São Paulo, mas a gente, até o começo da pandemia, a gente trabalhou de garçom, tá ligado? Então, tipo, ele trabalhou de garçom também e tá? tal. E, pô, quando eu vejo isso aqui, ó, é meu sonho, mano. Tipo, esse tanto de guitarra, etc. Ainda eu teria. Eu queria uma guitarra, né, nova. Porque a gente tá com os projetos aí, eu vou ter que descolar uma guitarra, não sei nem o que eu vou fazer. Essa daqui é legal. Essa, patrocínio. essa é a chave. Nossa, essa é muito oh, bom, cara. Ninguém fez? Meus amigos daqui de São Paulo me deram de presente, mas eles Caralho. fica, tá? Como é o mesmo modelinho do outro. Né? Aí depois é. eu fui atrás. A primeira deles que eu tive. Nunca eu toquei muito nessa guitarra, porque ela é muito bonita. Aí eu deixo ela quietinha, não mexer, porque ela tem esses detalhes muito bonitos. Aí eu fico, sei lá, querendo preservar. Essa é a mais, viu? Essa é a mais, viu? Mostrei todas as minhas guitarras em um vídeo. <risos> A galera tá comentando no último vídeo que eu botei o nome de o que, que eu comprei com 50 reais e tudo que eu comprei com 50 reais na Tailândia. A galera, caca, caca, violão com 50 reais. O <risos> pessoal pega, como é que faz pra afinar de cabeça? Tem que apurar, não tem muito o que fazer. Você tem que apurar o ouvido pra poder você ir sabendo. Eu comecei aí a afinar de cabeça. Como é que afina de cabeça? Aí afinava todinha, o violão no final. <risos> vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando você não, ó. Tum, todo de ouvido. Aí, ó, por exemplo. Aí a de cima tem que fazer. Caralho, e a fina de baixo, de cima pra baixo não, mesmo, né? Eu ainda aconselho, depois que afinar, dá uma boa do... Desafina de novo, aí tu... Mas eu vou te falar um bagulho. Não faça isso, mano. Aprende a afinar... É, com as oitavas, dos outros modos, é, sem ter esse apoio da voz, mano. E outra, tipo, provavelmente ele, ele tem uma tem... pedaleira ali. Entendeu? Não, ele não tem apoio da voz, eu acho. Eu ele tá fazendo, fazendo pra mostrar. Ah, sim, ele não faz isso. Porque ah, ele tá tem tocando a... pra, pra a pessoa. Não ele, ele não tem que mudar ah. nada, mano. O cara... o cara já tá aí tocando, fazendo os bagulho. Eu tô falando pra galera que tá vendo. Ah, tá. Não tá, ele, tá, tá, ele tá, não tem que fazer nada. Entendi, entendi. Entendeu? Ele faz o jeito que quiser. Até porque quando você... Música é muito isso, mano. Quando você desenvolve um negócio seu, é aquilo lá, parça. Só vai, mano. É seu, tá funcionando, é seu. Poucas ideias. Mas você que tá começando, vai no mais tradicionalzinho e tá? tal. Pô, eu afinava usando o CD do Black Sabbath de, de referência. É, e os caras é tocavam tudo meio tom, um tom abaixo. Meu violão nunca foi afinado no tom original. Nem mim. Tô vendo aqui, ó, ele usa muita tensão na mão, ó. Ele tá super muito bem. Uhum. Não precisa, né? Tem puta... Oh, quem que faz isso? Esqueci o nome do guitarrista. Mano, o cara só mexe o, o dedão, assim. Nesse espalhão. Não é só isso aqui, ó. Não mexe no pulso. Não sei como isso é possível, mas... De vez em quando, por algumas coisinhas mais certeiras, eu faço também. Mas é muito difícil, mano. Ah, 
Ai, meu Deus, como muita falta 12. Ixi, essa daqui é top. Nossa, essa é muita é guitarra. <risos> que tal essa? Ah, é do... Essa daqui. Do cara da oficina G1, não é? E é a famosa Tajima G1? Juninha Fran. É o G3, é o G3. Oficina G3. G3! Não, mano, eu não sou da música gospel, mano. Eu não lembrava o nome da banda. A banda gospel de rock. Mas esse maluco toca pra galera. Isso aqui pra mim foi disruptivo na época, né, mano? Na parada assim de igreja e tal, o cara ser roqueiro e usar uma guitarra dessa assim e tal. Porque todo mundo quer tudo. Na igreja quer tudo mais conservador, mais comportado e tal. Aí não teve jeito. Eu me apaixonei. E eu comprei ela assim que eu pude. Ela é cara, porque o guitarrista é top, né? E também ela tem um detalhe que eu acho muito interessante, que é o braço dela. Isso aqui se chama escalopado. Qual é a diferença? Mal, Ele é assim, ó. Todas as coisinhas hum, são tô assim vendo. Tipo, o azão de... Hum, nunca tô querendo Não vai dar pra usar, não. Pra quê? Ih, não vai dar pra testar essa pra, pra mostrar pra vocês, mas em outro vídeo nós, nós mandamos ela no Luthier e a gente direitinho, aí eu faço porque tá trastejando. Bom, vai ficar pra outra. Que é equivalente a tipo assim, a mulher tatuada, tá ligado? <risos> tá, é outro estilo, mano. O cara tem que saber apreciar de todas as formas, né? Essa daqui. Caralho, é uma... Zack Wild. Epifone, Zack Wild, Left Ih, Zach Wild. Costa. Essa daqui eu ganhei em Londres. Essa é pica, eu acho que meus captadores são igual isso aqui, ó. Hum. Nossa, mano. Não, não é não, porque você deu meu Epifone? É... Isso quando eu ganhei do polonês no box. Aí o, o meu manager, que é o Don Luke, ele Nossa, me deu mano, de presente essa daqui. Essa é muito foda, mano. Um paquinho Porque simples. ele ganhou do cara no box. Foi isso que ele falou? Box. Aí o... Não. Posta, essa daqui eu ganhei em Londres quando eu ganhei do polonês no <risos> box. Aí ah. o... o meu manager, que é o Don Luke, ele me deu de presente essa daqui. Bravo. Um paquinho cílios. Bora ver aqui como é ela. Subi mais de um tom. Aqui é um tom, aqui é um semitom. Aí sobe um tom. E mais ah, um nada tom. Um bem de um semitom. Macho, o cara quiser fazer um solo brutal, é só o cabo de técnica, não tem negócio. Léo! Já foi dois. Aí se tu for pra aquele que faz, que aqui já é arpejo, três. Um negocinho de um minuto, se o cabo se der usar todos os outros, tem sai como o maior guitarrista do mundo. Basta ser malandro, mano. Tá aí o segredo. Ser malandro. Essa daqui, sabe que essa Porra, daqui? Porra, a luta é bem mais pica, é, mano. Que é assim. é não, não sei o que, é eu como pica. de tudo e não engordo. Não parece, não? Caralho. Aí, ó. Como tudo. É bom, aqui o um chocolatinho, duas horas da manhã. Tem chocolate? Olha, é, rapaz, é bicho. Olha que vai só do carro passar um pano seco, ah. velho, mano. Ixi, tem que limpar essas cores também, né? Essa é uma Ibanez. Ibanez é uma guitarra. No mercado ela é bem cara, porque os melhores guitarristas do mundo gostam de usar essas guitarras aqui e tal. Só que essa é uma versão simples. Ela é bonita, mas é simples. Eu gosto de coisas assim. Tipo, uhum. tipo tu. Yeah, I can. I can handle. Mas essa daqui, uhum. se eu não me engano, ela também tá trastejando. Então, é aquela coisa, né? Que nem tudo que parece. É, ela pode ficar com mais algumas ali que tá pra dar uma ajeitada pra eu mostrar pra vocês depois. Caso não esteja, né? Mas eu não sei, vamos ver aqui. Isso, bota a paleta na boca e coisa com a unha, mas tá. <risos> Aqueles que deram gostei. Bem que gostei aí, tão lindos. Isso aqui não é improviso dele, não, né? Porque é muito bem construído pra se improvisar. Sai com o sarpeio. 
Eu não sei de onde é. Ui! Essa aqui tá. Essa foi pro lado. Passar um bambrinho aqui. Essa é tá... assim, né? É, tem que pegar um tétano aqui. Ô, o Lucas, o Inutilismo, filho da puta. Ele toca na guitarra? Puta, uma vez eu deixei a guitarra com ele. Você lembra da Explore? Mano, parece que o cara tem tétano na mão, esse filho da puta. <risos> Ele, porque ele sua que nem um uhum. porco na mão e ele toca a guitarra e fica tudo enferrujado de um dia pra outro, mano. Filha da puta, cara. Graças a Deus. Você lembra que ele dá com a flanelinha é pra enxugar? Uhum. Isso aí me deu um gatinho, me lembrou disso aí. Foi uma puta. É uma mano. Paul Reed Smith, eu acho Reed que é. Também. Não sei se é o nome dessa marca é Standard. Eu acho que é isso. Indonésia. Pro Indonésia? É, ela é feita na Indonésia. Não é outra, não, porque não. Guitarra SE é Standard. Isso aqui não precisa limpar. Nossa, é o... gatilho. Me deu um gatilho foda. Ih, de novo, cheio dos gatilhos hoje. Cara. Show do Andreas Kisser, quando ele lançou o Eu Humano, uhum. eu levei a guitarra pra ele assinar. E o Ernesto pegou ela. Com a minha guitarra do Andreas Kisser assinada. É mesmo? Você não lembra disso? Não lembro. Que... Ah, lembro, verdade. Puta que pariu, me vestal! Nossa, veio que nem, sei lá, alguém tinha se dar um chute na minha cara. Porra, levaram a minha guitarra do Andreas Kisser, mano. É, acontece. Afinada, não era sua? Afinada, não, assinada. Não era sua? Valeu mais pra ele. Nossa, mano. A última que eu comprei, um dia André vai ver o que eu acho daqui, que eu... Vai ver, que eu... A brincadeira é besta. Ah, isso aqui também é um negócio pra prestar atenção, tá vendo? Tá vendo essa descaralhada que ele faz com a mão, que ele joga a mão lá na cara do caralho? Quanto mais você faz isso, menos rápido você consegue ser. Porque o que, que é a agilidade? É a precisão, certo? Uhum. E você e ganha de espaço. E o... é. Exato. Então é muito mais... Como que você consegue ser mais rápido? Jogando a mão lá pra trás ou só aqui? Então o negócio seria ele andar no braço da guitarra, tirando o menos possível. Uhum. Né? Como resolve isso? Metrônomo e você fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aqui é criminoso, não pode se fazer. Lembrando, não estou falando. E ele tem uns dedos compridos, hein? Não estou falando para ele, exatamente. Foi para você que começou ontem, né? E ele é o. Nem sei se ele vai assistir esse vídeo. Será que ele vai? Não sei. Cansa o braço, mano. O cara não tá mais acostumado. Cansa o braço. Tá vendo? Quando treinou. Eu não sei como ele ficou com a mão fudida ainda. Ah, e tem outro lance, sabia? Tem a galera que não sabe que a guitarra tem um captador ativo. Tem guitarra que o captador não é passivo, isso é. Ele tem um prézinho, então você tem que pôr bateria. E às vezes o som da guitarra toma bosta e o cara fala, caralho, fudeu minha guitarra. E não, uhum. é só trocar a bateria. Provavelmente aquela... A, 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 não é a Les Paul, é a Les Paul, né? Do Zac Wild, uhum. pode ser ativo, essa aí pode ser ativo também. Não sei se é, mas pode ser. A outra do Zac Wild, eu acho que ele usa só captador ativo. Não sei se esse é. Mas às vezes o som não tá tão quente, você fala, puta, a guitarra tá meio zoada, é a, o, o cap... é a, a, a bateria. É isso, se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, porque olha como foi que eu <risos> meu dedo, mano. Acho tempo que eu não tô algo, mas isso aqui deixa só bagaça. E provavelmente tem um vídeo eu tocando Top Gear, que é o tema, né, daquele jogo de Super Nintendo. Ah, eu quero ver. Que o Ozzy Alzinho fez há muito tempo atrás, que eu gostei do que ele fez. E eu me interessei por guitarra daí pra frente, assim, fiquei apaixonado e hoje eu tenho esse tanto de guitarra. Provavelmente pode ser que esteja lá no meu Instagram, do Reels. Dá uma olhada lá. Tamo junto, é nóis, beijão. <risos> Não, eu quero, eu quero um veredito. Ele é bom, pô. Eu não tenho medo de tocar, não, mano. Isso que é, ó. O, o melhor pro músico, pro artista, etc, é não ter medo de tocar, mano. É e sim. você vê que ele vai sem medo nenhum, mano. foda-se. O cara da band vai lá na casa do caralho, entendeu? Não, mano. Um enquadramento, cara. Ô, oh, e... Pra coleção, o que, que você achou? Gostou? Gostei, gostei. Tem uma bela coleção ali, hein? porra. Não é o meu gosto de guitarra, que eu uhum. gosto de Les Paul, eu curto. Uhum. Mas eu gosto de guitarra desgraça, ruim. 
Isso que é foda. Hum, eu vou imitar tá ruim. É, mano. Então, tipo, Explore, Flying V, uhum. esses guitarras mais monstruosas, setentista, oitentista, do Trash Metal, eu gosto das boss. E é ruim de tocar, porque elas são... Por Les Paul, de tocar, assim, ela não é... Cara, ela é muito ruim, mano. É. Ela não é confortável, ela é pesa uma tonelada, ou a bunda da guitarra, de jogar mais a parte que aqui, ela vai subindo, ela vai des desce, ela... Puta que eu falo, vai tomar no cu. É muito... Pô, pesa uma tonelada aquela porra. Você pega essas guitarras, essa galera mais técnica que toca aí, sei lá... O, o Lucas são as guitarras assim. Você vai tocar, mano, o bagulho, você pega, parece uma folha de papel, mano. Levinho, mano. Leve, leve. A outra você vai pegar, nossa, parece que você... Pô, vai tomar no cu. Como é, é que você vai pegar? Por isso você fica assim, ó. Não, é aqui, ó. Exatamente. Só de guitarra aqui, ó. Não faça é, academia, não faça nada. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva no canal. Por Espero favor. que tenham gostado. E é isso. Valeu. É nóis. Ah, se o Windows só assistir isso aqui, ó. Me manda uma guitarra aí que eu não tenho. Tem que tocar. Cala a boca. Coração. Valeu. Valeu. É nóis.